നമുക്കിന്ന് സിക്സ്ത്ത് മൊഡ്യൂള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സിക്സ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസറും ആക്സിയൽ കമ്പ്രസറും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നത് പമ്പിനെ കുറിച്ചും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്രസറിനെയും കുറിച്ചുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യമേ തുടങ്ങാം എന്താണ് കമ്പ്രസർ എന്താണ് ഒരു പമ്പ് അപ്പോൾ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിനെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ അതായത് എയർ അങ്ങനെയുള്ള വേപ്പർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കമ്പ്രസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെന്ന് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് കമ്പ്രസേഴ്സ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ടൈപ്പ് കമ്പ്രസർ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കമ്പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച എയർ കമ്പ്രസർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിന് അത് നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്രസർ കാണുക അതിനുശേഷം അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് കമ്പ്രസർ ഡൈനാമിക് കമ്പ്രസറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസർ ഡൈനാമിക് കമ്പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്രസർ കൈനറ്റിക് എനർജിയെ പ്രഷർ എനർജി ആക്കി എടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്രസറിനെ നമുക്ക് ഡൈനാമിക് കമ്പ്രസർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ദേ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പാർട്സും ഡയഗ്രം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് ഇതെല്ലാം വരച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം പാർട്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പല്ലർ ഉണ്ട് ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വെയിൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫ്യൂസർ ഉണ്ട് ഒളിയൂട്ട് കേസിങ് ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് മെയിൻ പാർട്സ് ഇനി ഓരോ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ കം കമ്പ്രസറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എന്താ കൊടുക്കുക പവർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക ഷാഫ്റ്റ് വഴി അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക കപ്ലി ചെയ്തിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഇവിടെ ആണ് ഇതിനെയാണ് ഐ ഓഫ് ദ ഇമ്പല്ലർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവിടെ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കപ്ലി ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇതും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇമ്പല്ലറും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ വെയിൻസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വരുന്ന ഈ എയറിന് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഏതാണോ വേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് ഹൈ കൈനറ്റിക് എനർജി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ വെയിൻസ് കാരണം ഈ വെയിൻസിൽ കൂടി അത് തട്ടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഹൈ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടുമല്ലോ ഈ വെയിൻസിൽ കൂടി ഹൈ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടും ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി വളരെ എന്തായിരിക്കും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എയർ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിന് അത് ഒരു ഡിഫ്യൂസർ വഴി എന്താ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ ഒരു ഡിഫ്യൂസർ വഴി എന്താ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് പറ്റുക അതിൻ്റെ ഏരിയ ഡൈവെർജിങ് ഏരിയ ആണ് എന്താണ് ഡൈവെർജിങ് ഏരിയ ഡൈവെർജിങ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ കൂടി വരികയാണ് ആ എന്തിനാണ് ഈ ഡൈവെർജിങ് ഏരിയ കൂടി വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ ഈ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് അതായത് നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഫുള്ള് കുറഞ്ഞിട്ട് അത് പ്രഷർ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അക്കോർഡിംഗ് ടു ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡിഫ്യൂസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ആ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പ്രഷർ എനർജി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റി പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്രസ് എന്തായാലും ചെയ്ത് കാണും അല്ലേ കമ്പ്രസ്ഡ് എയറിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത നമുക്ക് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത എയറിന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം കുറവായിരിക്കും പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി ഫുള്ളായിട്ട് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു പ്രഷർ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പ്രസറിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇമ്പല്ലർ ഐ ഡിഫ്യൂസർ ഐ സ്റ്റേഷനറി കേസിങ് ഇത്രയാണ് നമ്മളെ അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച്